y'yi bulunuz denmiş. Eksi küp kök y eşittir 4 küp kök y artı 5. Peki ne yapacağız? Küp kök y'yi yalnız bırakacağız ve denklemi çözeceğiz. Y'yi yalnız bırakalım. Tüm köklü ifadeleri denklemin sol tarafında toplamanın en kolay yolu denklemin her iki tarafından 4 küp kök y'yi çıkarmaktır. O halde denklemin her iki tarafından 4 küp kök y'yi çıkaralım. Sol tarafta bir tane eksi küp kök y var zaten. Eksi küp kök y bir tane var. Bundan 4 küp kök y'ye çıkarırsak, sol tarafta eksi 5 küp kök y olur. Sol taraf bu. Sağ tarafta ise bu iki terim birbirine götürür. Zaten birbirlerini götürsünler diye yaptık bu işlemi. Bir zahmet götür versinler. Sağ tarafta bir tek 5 kalır. Küp kök y'yi yalnız bıraktık sayılır. Ama yapa yalnız bırakmak için denklemin her iki tarafını eksi 5'e bölmemiz lazım. Her iki tarafa eksi 5'e bölüyoruz. Bunlar birbirini götürdü. Zaten götürsünler diye böldük. Geriye ne kaldı? Küp kök y eşittir 5 bölü eksi 5, yani eksi 1. y'nin küp kökü eksi 1'e eşitmiş. Bunu çözmenin en kolay yolu denklemin her iki tarafının küpünü almak. Eğer şöyle de düşünebiliriz. Bu denklem y üzeri 1 bölü 3 eşittir eksi 1 denklemiyle tıpa tıp aynı. Bunlar aynı şeyi yazmanın farklı yolları. Bir sayının küp kökünü almak, o sayının 1 bölü 3. kuvvetini almak demek, biliyorsunuz. Yani bu denklemin her iki tarafının küpünü almakla, bunun her iki tarafının küpünü almak aynı şey. Gördüğünüz gibi burada y üzeri 1 bölü 3, üzeri 3 oluştu. Bu y üzeri 1 bölü 3 çarpı 3'e eşittir. Yani y üzeri 1 demektir, amacımız da zaten y üzeri 1'e ulaşmaktı. Küp kök y'nin küpünü alırsak y'yi elde ederiz. O halde sol taraf y haline geldi. Peki sağ taraf ne oldu? Eksi 1'in üçüncü kuvveti kaçtır? Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 eder. Çarpı eksi 1 yine eksi 1 olur. Ve çözüme ulaşmış olduk. Cevabımız eksi 1. Şimdi bunun sağlamasını yapalım. Asıl denklemimize dönelim ve y'lerin yerine eksi 1 yazalım. Eksi küp kök eksi 1, 4 küp kök eksi 1, artı 5'e eşit olmalı. Bakalım öyle mi? Eksi 1'in küp kökü yine eksi 1'dir. Eksi 1'in küpü eksi 1 olduğuna göre küp kökü de eksi 1 olur. O halde bu taraf eksi 1 oldu. Bu 4 çarpı küp kök eksi 1, yani 4 çarpı eksi 1, artı 5'e eşit olacak. Eksi eksi 1, artı 1'dir. Yani 1, 4 çarpı eksi 1, yani eksi 4, artı 5'e eşit olmalı. Doğru mu? Doğru. Eksi 4 artı 5, 1'e eşittir. Demek ki bulduğumuz sonuç doğruymuş. Şahane.